Política y espectáculos, se sabe, buena parte de la comunidad artística tiene, muestra mayor simpatía por gobiernos de corte kirchnerista, en este caso por el gobierno, la presidencia de Alberto Fernández. ¿Son infundadas esas expectativas en relación al vigor de ese sector en estas gestiones y en el presente? Bueno, vamos a hablar de este tema con la persona ideal desde Mar del Plata. Allí está Jerónimo Mura, nuestra colega. Muy buenas tardes, Jerónimo. Buenas tardes, Luciana, y aquí estamos junto al productor teatral Carlos Rottenberg para hablar un poco, bueno, ya comenzada la segunda quincena del mes de enero, bueno, cómo está viendo el sector, la actividad teatral. Eh, recuerdo, Carlos, buenas tardes, el año pasado eh, vos habías denominado esa temporada como contracorriente, una temporada difícil, comparándola con esta, ¿cómo, cómo la estás viendo? Buenas tardes. Buenas tardes. El año pasado yo les dije a ustedes contracorriente, así la había bautizado, porque teníamos por un lado la caída de la demanda en los consumos en general ¿no? de la economía, perdón, y, y, en, digamos, y por otro lado eh, teníamos eh, todo el, el tema de la devaluación del dólar, del peso argentino en realidad, que había hecho que el dólar esté más alto y podía ofrecer, digamos, significar a lo mejor un contrapeso. Sin embargo, ganó la de la demanda, la del consumo, y fue más baja. Este año la llamé la temporada casino, Justamente porque antes de venir dije, no sabemos si vamos como banca y no terminamos como punto. No tenía muy en claro. Y la verdad que haciendo el mismo ejercicio de toda la vida, que cuando digo toda la vida me refiero porque es mi temporada 42, haciendo lo mismo en Mar del Plata, eh, siempre con los datos de diciembre más la primera semana de enero tenemos eh, una excelente boca de urna de cómo va a terminar la temporada para, para el 15 de marzo. Y es una temporada que firmé para el diario local, para el diario de la capital, una nota diciendo que ya no había dudas a partir del 5 de enero, que es una temporada que cuando la Asociación de Empresarios de los Números Auditados Finales no va a bajar de un 17% más de espectadores que el año pasado. Por supuesto hay por qué, hay motivos, ¿no es cierto? No es, eh, digamos, no es fortuito, eh, tiene que ver... Eh, por un lado, por, seguramente, por aquello del 30% al dólar para gente que no había cerrado sus vacaciones todavía. Tiene que ver porque hubo más gente en la ciudad entre las fiestas. Por ejemplo, fue una Mar del Plata que entre Navidad y Año Nuevo cualquier responsable de actividades comerciales manifiesta que hubo mucha gente. Encima fue una semana que tuvimos en detrimento del turista y en detrimento del balneario, de los balnearios eh, mal tiempo, muchos días seguidos. En, eh, concretamente los siete días entre las fiestas. Eso hizo que la gente transite mucho por los cascos urbanos, también el teatro, los teatros están en ese casco urbano, y entonces todos esos factores, junto con una cartelera con mucho nombre que ha, digamos, se ha aglutinado este verano, con mucho nombre de gran predicamento nacional en los escenarios, todo junto hace ese, da ese envión, no hay un factor por sobre otro. Carlos, muy... te escuchamos. gracias, gracias Jerónimo. Muy buenas tardes, Carlos. Muchísimas gracias por recibirnos. ¿Qué tal? ¿42, 42 mm. o 48 temporadas dijiste? 42, en Mar del Plata 42. 42, más temporadas teatrales que los años de, de regre, desde el regreso a la democracia. ¿Hay una correlación entre gobiernos de corte peronista y un mayor vigor en la temporada teatral marplatense? Pues sabes que no es tan exacto, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, si tendríamos que sacar las libretitas, ¿sí? digo uh -huh. yo, porque se ríen mis colegas, porque todavía funciona con unas libretitas a mano de cada temporada, incluso la 2020. Eh, Vos sabes que no es tan exacto que por el signo político del gobierno haya cambiado la, la asistencia. Vos pues fíjate, a ver, la mejor temporada, por ejemplo, fue la del 86-87, la del uh -huh. récord y era gobierno radical de Alfonsín, por ejemplo, uh -huh. y contra esa no hubo como empardarle todavía. Sí, un gobierno de, con problemas económicos muy serios. No es la economía la variable clave, porque digo, este enero, está bien, hablabas de que el 30% de impuesto a los viajes al exterior y a los gastos en el exterior podía hacer que la gente <coughs> se quedara más en la Argentina, pero también la devaluación, la trasladada también a la inflación, con una inflación alta todavía desde arrastrada de diciembre, podía desalentar la temporada también o ir a ver teatro, que no es un consumo esencial. Claro, por supuesto. No, no, no. A ver, que el bolsillo gareño impacta directamente en este tipo de actividades suntuarias que no son de primera necesidad, no hay duda. Por eso digo que, digamos, 
no es tan lineal lo del mundo del espectáculo. Claro. Eh, también tiene que ver el clima, el humor social. Reitero el tema de la cartelera. Vos podés... mira la carambola en Mar del Plata, descubrimos hace mucho tiempo, se produce primero mirando cuánta gente entra en la ciudad, antes que hablar de butacas ocupadas. Sí. Y después, si la ciudad está bien colmada, claro. ¿cómo se armó la cartelera? Porque vos podés tener una ciudad colmada con pocos atractivos escénicos, podés tener una temporada de menor turismo, pero resulta que terminó muy fuerte ese armado. Es claro. una grilla que se va armando durante los inviernos. Y cuando te dije recién la del 86-87, es porque ahí confluyeron las dos, las dos variables. Ajá. O sea, por un lado fue una temporada que la ciudad rebosaba de gente y por otro lado teníamos una cartelera muy, muy fuerte con, con grandes nombres nacionales eh, artísticos que importaban a esa gente que estaba visitando la ciudad. Carlos, eh, en, en estos humores este es sociales, poco... el hecho de que este sea el primer en, el enero de inicio de un gobierno, eh, ¿puede, ser un, ¿puede estar representando... <risa> un humor distinto en ese turismo popular que llega a Mar del Plata, que quizás si uno hiciera algún tipo de investigación podría correlacionar con un voto a favor del gobierno actual? Puede ser, puede ser. Yo no soy eh, de arriesgarme la respuesta porque para eso tendríamos que ver cuál es el comportamiento de todas las plazas teatrales. Uh -huh. o sea, yo trato de tener una visión lo más amplia posible, lo más abierta y, y darnos cuenta que estamos hablando de Mar del Plata, obviamente... Eh, en mi otro corazoncito está puesto Buenos Aires. Yo dije que acá hace 42 años hago temporada, en Buenos sí. Aires 45. ¿Cómo está Entonces, la temporada por ejemplo, porteña Aires... en este momento? <coughs> Buenos Aires está atrasada todavía, Ajá. porque la diferencia está que Mar del Plata arranca antes de Navidad. Ah. Buenos Aires está arrancando entre el fin de semana pasado y este. Por lo tanto, uh -huh. no hay datos claro. tan exactos como para poder hablar cuál es la curva que va a terminar haciendo el verano. Pero lo concreto, entonces, es que para llevarlo tan tan finito a, a lo político a mí me cuesta. Claro. Prefiero sí marcar las variables de el 30%, el mal clima, sí, mejor sí. elencos, <coughs> mejores elencos. Sí, sí. Eh, el hecho que este año se haya estirado un poquito la temporada porque arrancó antes de, de Navidad, arrancaron más elencos uh -huh. que el año pasado. El año pasado solo un elenco debutó antes del 24 de diciembre y este año varios. Y después... El enero, el enero de 2016, eh, Carlos, el enero de 2016, a ver si tenés un vaso de agua ahí a mano para... para... ¿Estás bien? Digo, no para... tenemos y tengo un referido hace unos cuantos días, <risa> claro. vamos con la tos. Bueno, en el enero sí, de 2016, sí, sí. ¿recordás esa temporada cómo se comportó? Que era el primer enero de la gestión de Cambiemos. La temporada eh, mala no fue la del 16, fue la del 17. Ajá. O sea, yo recién dije que la, la mejor temporada fue la del 86-87. Sí. La, de la historia de Mar del Plata de los 70 años que es audita. Ajá. La peor fue la 16-17. Uh -huh. O sea, no fue el, la, la, el primer verano con la asunción del nuevo sí, gobierno. Sí. No, fue un año después. O sea, es más, tenemos el recuerdo que en Buenos Aires, el primer verano, el del 16, mantuvo la cifra del 15 fue cuando se habló del primer tarifazo en abril, creo que fue del 16. Sí. Ahí se notó la caída del claro, consumo. Claro, claro. Sí, el bolsillo pegando ahí directamente. O sea, en el verano, en el verano 16 no, no, no hubo, no, no existió esa caída, fue después. Por eso digo que la temporada de Mar del Plata fue muy clara. Claro. Porque toda la gente que intervenimos en ella tenemos, sí, sí, sí. Digamos, la tenemos muy medida, que fue la del 17, no la del 16. Carlos, más allá de las Incluso temporadas... En el, sí. Perdón, y, y, una, y un agregado. De la misma manera que bajó en el 17, en ese año la gobernadora Vidal, sí. está visto en todos lados, se preocupó mucho por la temporada 18. Uh -huh. Incluso fue la temporada donde nos reunió muchas veces para que abramos los teatros que se habían cerrado en el 17... Eh, se vino a vivir incluso con su familia a pasar unos cuantos días a claro. Mar del Plata. Se abrieron playas públicas gratuitas. Y la 18 no fue mala. Uh -huh. Claro, a o pesar sea, de la crisis la económica, curva, no fue mala, sí. Así es. Por, por eso digo que, que creo en todo caso más en, en tres o cuatro factores que confluyen. Claro. Eh, en una cosa muy... A ver, no es científico esto. Lo único que no tiene dudas es la matemática. Vale decir, claro. si este año eh, el piso del 17% que digo que garantizo por, la, por los números que ocurrieron, no porque lo diga yo, sí, sí. termina dándose, eh, serán tres o cuatro factores. 
de la misma manera que la del 18 fue buena, acabo de decir, después eran 17 malas, y la del 19 fue mala de vuelta. Uh -huh. O sea que hace ese, sí, sí. esa oscilación rara, digamos. Carlos, más allá de las temporadas de Mar del Plata, eh, bueno, está tu colega Faroni, que va a ser parte de la gestión de Aerolíneas Argentinas, y hay una... Eh, uno muy notoriamente se ve parte de la comunidad de la colonia artística muy favorable al gobierno de Alberto Fernández y a los gobiernos kirchneristas en general. Vos como productor artístico, viendo las políticas y el comportamiento del teatro y de los incentivos a la cultura, dirías que eh, hay una... ¿Se sostiene pensar que un gobierno como este o los gobiernos kirchneristas han sido más favorables a la cultura y en este caso al teatro? ¿O Mira, es un efecto de la mirada militante? Tira, no, Claro, te, te tiras dos o tres cosas a la vez. No, Yo te voy a dar ah. mi respuesta. Cada uno puede dar una opinión. Mi respuesta es que tampoco es una cosa tan, tan uno más uno es dos. Uh -huh. Y voy a dar un ejemplo. Primero yo creo que los que nos manejamos en el circuito, que me manejo yo, que es el circuito privado del teatro, sí. no tenemos, y mucho menos a partir de una ley de fomento que tiene esta actividad impositiva, porque es una contraprestación por los inmuebles uh -huh. que no se pueden destinar a otra cosa, tiene un porqué desde el año 58, claro. yo creo que nosotros no debemos tener nada, lo digo siempre esto, ninguna, ninguna, ni, ningún tipo de contacto que tenga que ver con lo económico con ningún gobierno, uh -huh. esto lo vengo sosteniendo desde siempre. Sí me parece que eh, cultura de cualquier gobierno tiene que apoyar el circuito de teatro independiente, uh -huh. donde el dinero no es lo que juega, y ni hablemos de la apertura de los teatros públicos, porque es una obligación del Estado sí, sí. en la cultura. Entonces, lo primero, me corro de eje para decirte que no comulgo con la idea de estar ligado desde el punto de vista de otro fomento más que el que tiene desde el año 58 el teatro privado. Bien. Cuando digo el teatro me refiero a los empresarios, los dueños de teatro, sí, sí. los artistas que suben al escenario. O sea, yo siempre digo, me repito, a lo mejor yo lo dije en este mismo, en este mismo espacio, capitalista en el éxito, capitalista en el fracaso. Interesante. Eh, uh -huh. mi, uh -huh. Mi, mi, mi negocio, digamos, es vender entradas a menudeo, quiero meter la mayor cantidad de éxitos posible, cuando hago fracaso me los banco, uh -huh. porque así concibo lo que podríamos llamar ese capitalismo como lo veo. Uh -huh. Y te voy a dar un ejemplo ahora con respecto a lo político. Eh, yo no comulgo con el alineamiento nacional del gobierno de Macri, y sin embargo conocí muy pocos ministros de cultura en la ciudad de Buenos Aires mejores que Enrique Abogadro. Uh -huh. Ahí tenés un ejemplo. Sí. O sea, ves que no es tan... ¿Y, y por qué, eh, ¿por qué no lo es, evaluás no, tan positivamente? Te, ¿Qué hizo en relación a la cultura o al teatro para evaluarlo? Permanente. Está, eh, primero, porque está en todos lados. Porque tiene una mirada muy abierta. Lo sabe porque se lo he dicho a él uh -huh. y, a, y a, a su jefe político, que es Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Eh, porque es una persona que también, como me gusta a mí, corremos la discusión ideológica de lado cuando vamos a la práctica. Y en la uh -huh. práctica, Enrique Abogadro en la Ciudad de Buenos Aires, si hubo que estar en el Teatro Independiente, estuvo presente, y si había que ir, no sé, a la casa de Ana Frank, en la calle Supería, y estaba Enrique Abogadro. Y si había que estar dando un premio a, a gente que no lo recibiría de otra manera, ahí estaba Abogadro. Uh -huh. Y también en, en, en lo que hizo con la Avenida Corrientes desde el punto de vista del apoyo eh, a, a librerías y a y a teatro, y también con la reapertura del San Martín en esta última vuelta, uh -huh. que costó claro. mucho, eh, y, y además el compromiso de, de abrir el alvear, y además por la programación, de hecho subieron los espectadores en el teatro público. Por eso digo, fíjate lo que dije, no comulgo con la política sí, sí. de Cambiemos en el Gobierno Nacional, y sin embargo estoy haciéndole la, la promoción <risas> al Ministro de Cultura del Gobierno de Cambiemos en la Ciudad de Buenos Aires. Perfecto.